elnorte.es Toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. Un convenio entre el Diario del Norte y la agrupación Quichua Shum permitirá contar con una sección dominical dedicada al quichua. El objetivo es la recuperación de esta lengua que en varios pueblos se está perdiendo. El proceso en el que nosotros estamos trabajando es un proceso bastante largo de tres generaciones. y Lo hemos iniciado recién, tenemos un año trabajando en esto y tenemos eh, muy buena receptividad. ¿no? Parece ser el tiempo adecuado para empezar este proceso de revitalización identitaria. ¿no? Porque eh, un pueblo, una comunidad, el corazón de esa cultura es la lengua. No podemos nosotros imaginarnos a un chino sin chino, a un francés sin francés, a un italiano sin italiano, pero podemos imaginarnos a un quicho sin quicho. No se puede. Entonces, eh, estamos trabajando en eso y son procesos eh, que abarcan casi toda la sociedad y todos los espacios donde se usa la lengua. ¿no? La sección llevará el nombre de Quichua Shum, que quiere decir quichuemos, seamos quichuas. Va a ser un proyecto modelo, va a ser un proyecto único por esta zona del país, eh, de acuerdo a lo que ellos lo han determinado, eh, lo vamos a hacer, ¿verdad? se va a escribir todo en quichua para que la gente vaya valorando el idioma. Esto, como te digo, es responsabilidad social básicamente de la empresa y es reconocimiento a la esencia indígena de estas provincias de aquí. Acotó que es respeto absoluto de lo que dice la Constitución de reconocer la pluralidad y la lengua quichua como el idioma oficial. El respeto absoluto a lo que dice la Constitución de reconocer la plurinacionalidad y reconocer el idioma quichua como idioma oficial. Eh, nosotros como Grupo Corporativo El Norte hemos cedido un espacio muy gentilmente, con mucho orgullo para que la, la institución que defiende la vigencia del quichua y el rescate del quichua, se exprese. Como Grupo Corporativo del Norte hemos cedido un espacio con mucho orgullo para que la organización que defiende la vigencia y el rescate del quichua se exprese. Va a ser un proyecto modelo y el único en la zona norte del país, enfatizó el director general multimedia del Grupo Corporativo del Norte. Que los jóvenes, por ejemplo, de los colegios, de las universidades, tratemos de hacer foros de, de, de este tipo de debates, lo pasamos en vivo. Y vamos utilizando redes sociales para hacer un chat. De, con, eh, ustedes saben que, que la gente trabaja en todo el mundo. Si comenzamos a posicionarnos que a las 6 de la tarde del día 3 vamos a hacer un, un foro, un chat para hablar de ciertos temas en nuestro idioma nativo, creo que vamos a tener bastante... La gente se va a ir sumando, ¿no es cierto?, desde su teléfono celular, va a mandar los comentarios, el, el chat, ¿no es cierto?, en, en idioma y vamos a ir contestando en ese caso. Sería interesante unir en que venga, como hay comunidad, también hay mucha experiencia en lo que son redes sociales. Y por ahí deberíamos entrar en las nuevas generaciones. Fernando Bravo, El Norte Online. Radio Los Lagos, música, deportes, entretenimiento, noticias y mezclas en vivo.